留在这儿，西武哥，西武哥。队长，这地方不错呀。嗯，几位
就这儿了啊擦破点皮，没事儿。赶紧跟我回去吧，他们在宾馆，估计等着急了。我先不跟你回去了，我在重庆有家，我还有我自己的事儿呢。那保重。哟，这饭店应该不便宜吧？这次特战局看来是出了血了。是该让他们出点血，不出点血。这么好的饭店，咱能住得起吗？瞧你那样，不就睡个觉吗？哪不能睡？说实话，让我睡这儿，我还真睡不着。你呀，就是一天当被，地当床的主。给他一席梦思，他都能滚地上去。<笑>席梦思是谁啊？这么厉害？没事，我去。看<笑>你个傻丫头，席梦思就是弹簧座的床垫子。哎，睡在上边软软乎乎的，别提多舒服了。嗯。那黑子哥为什么还滚下去啊？你别听他的，满嘴跑驴车的。你满嘴在跑驴车呢。哎，彩霞、嗯，到底还是重庆待遇好啊？你看看咱们那儿，整天出生入死、战火连天的。你再看看这儿，哎，重庆火锅喝着，西梦思躺着，美。重庆是好啊，<笑>可是再好也留不住人呐。就像我们特战局。曾经的一枝花，陈彩霞也跟着梁飞跑了。我很是担心，我们的上席舞也会跟着梁飞跑了。人往高处走，水往低处流，这不是很自然的事吗？还不知道谁高谁低。你还别不服，天目行动如果不是我们出手，就凭你们，全都瞎米了。好，你们是客，我不和你们争。哎哎。你们怎么还在这儿不进去啊？这不等你呢吗？我刚才听你们在这儿嚷嚷什么的，啊？那位大哥说了，他的人呐，都让你给拐跑了，心里这儿泛酸呐，不服。我说的都是事实。我也不知道你梁飞用了什么办法，让他们一个个的都死心塌地的跟着你。我的招很简单，真诚，彼此信任。尊重，最重要的，我们每一个人都有信仰，从来不互相溜须拍马，也不阿谀奉承，一心只想打鬼子，从来也不想着升官发财什么的。你觉得我这招怎么样？受教了。哎，各位，房间都已经准备好了，请吧。女士优先。各位，这些房间都是咱们的，你们可以自行选择。哦嘛，哎，哎，这房间我要了啊！哎，不是你还带抢房间呢？谁给你抢房间呀、啊？这你不懂了吧？这是走廊里第一个房间，我住这儿便于警示，知道吗？不是，你来，咱来一块儿警示吧。啊，行。这次执行任务，你一直跟梁飞在一块儿，感觉怎么样？什么感觉怎么样？就你感觉梁飞这个人是不是特别会打仗？是不是特别特别的神？是特别神。那你跟我说说他是怎么神的呗？是啊，我也想知道梁飞是怎么个神法。雪丹，徐文景，我可想死你了！你不在重庆，我都没有人说话。瞧你说的。一个大记者天天采访
，还能没人说话？哎呦，我不是这个意思啊，我是说，啊，知你什么意思了？怎么样，我不再重新这段时间，有什么新消息吗？我这不就上你这儿来找新消息了吗？怎么样，你跟梁飞一起执行任务，都发生什么事啦？我们都发生什么事儿啊？一起打鬼子，一起执行任务，仅此而已啊。那就没有别的了。有别的，带工作去。对呀，梁飞是个什么样的人？你就跟我说说呗。我发现了，你真的是想我了呀？是想到我这儿来打听梁飞吧？瞧你说的，我承认，都有。我想给梁飞做一篇专访。这不有你在，近水楼台先得月吗？嗯，雪丹，你那么想了解梁飞，直接去采访他嘛，不是更直接呀？席文姐，我想让你帮我引荐一下嘛。你看你跟他在一起这么长时间了，我觉得他会给你这个面子的。雪丹，这个忙我还真帮不了你。从我回到重庆起，我跟他就不是一个团队的了，合作呢也到此结束。这里面的原因我不说，我想你也明白，希望你能谅解、嗯。不就是因为人家是共产党的人吗？这有什么呀？人家梁飞杀鬼子多英勇啊！咱们这心眼儿总不能比芝麻还小吧？好啦，总之别的都行，这个。不说就不说，你不告诉我，我自己去找他。席文姐，晚上咱们一起吃饭呗？不了，我刚回来，还想去看看我哥呢。你哥也回到重庆啦？终于洗干净了。嗯，谢谢。小梅已经跟大家说过了刚才的情况。这里虽然是重庆大后方，但是也不安宁。白天的事情应该是针对我的，只要我不露面，应该不会有危险。所以，你们也不必太紧张。黑子，哎，你来过重庆，你去趟八路军办事处。是。佳佳，老规矩。熟悉一下周围情况，明白。小强，你带小梅出去，给她买几身衣服。这里毕竟是重庆，咱们得穿得体面一点。放心吧，这种事儿我拿手。你让我们都出去了，那你干啥？在家照那镜子臭美啊？我不是跟你说过吗？我暂时不能露面。再说了，我在这里要等一位重要的朋友。朋友？嗯，谁呀？开门就知道了。哟，神了！嘿，哎，我说飞哥，你是怎么知道西武兄弟要来的呀？你以为我刚才真的是照镜子臭美呢？我是把镜子放到那个角度，正好可以看到饭店门口。西武哥，你的伤怎么样了？严重吗？包扎了吗？一点皮外伤，都处理好了。放心吧。好了好了，赶紧行动吧。啊，走。来，洗我。洗我。你每次在现场，是不是都能看到这样的烟头？何以见得？因为我在拿到它的时候，你一点都不奇怪。这种烟丝啊，非常的高档，一般。只有在南洋才会有。你怎么知道的？我以前在法国的时候，有两个同学，他们就喜欢抽这个烟丝。那你为什么不直接闻烟丝，而要闻手绢呢？这个烟头上有焦味和异味，而这个手绢可以留香。
，楼下这些学生跟记者，都是冲你来的吧？哎，他们怎么会知道你在这？这就得问你们特战局的人了。哎，帮个忙，帮个忙。带上这个，你这是要干什么？我要出去一趟，你帮我做下掩护。在重庆，你有什么朋友？我在这儿待过，怎么了？我在这儿不能有一个半个朋友吗？好，那我就成人之美。无可奉告，无可奉告，无可奉告。啊啊！小心！哎哎。哎呦，我出门没靠黄历呀、啊，我。啊，还好没脏，不然一会儿怎么见人啊？哎，去哪儿啊？你没事吧？你这人干嘛？你鬼鬼祟祟干什么呢？哦，我知道了，你是小偷吧？你上这来偷东西来了？我。哦，我知道了，你白天鬼鬼祟祟出来吓人，你是日特吧？最近重庆的日特特别猖獗，你肯定就是日特。就是日特啊！我现在就要杀人灭口！哎，你别过来啊！我告诉你，啊、你再过来我就喊人了我！你喊谁呀、啊、你？我喊梁飞！我跟你说，大英雄梁飞就住在这儿，我把他叫起来，三拳两脚就干掉你了。你找梁飞？对，我就是来找他的。我跟你说，我跟他关系可好了，你要是敢伤害我的话，他肯定会把你弄死的，到时候你死无葬身之地。嘿，哎呀！大学出了龙王庙，我也是来找梁飞的。你也是来找梁飞的？对呀、啊，我找他学功夫呀、啊，跟他一块杀鬼子呀、啊。哎，你你先过去。你真的是来找梁飞学功夫的？对呀、啊，只可惜。可惜什么？可惜他不住这儿。不可能啊，陆军部不是安排他住在这儿吗？是啊，我也是这么想的。可我一来才发现，人根本就不住这儿。后来我想啊，也明白了，梁飞是干什么工作的？干特工工作的，怎么可能住这儿呢？是吧？我估计啊，也就是对外说说。其实人早就不知道被接哪儿去了。也是啊。哎呀，这要真让我遇到梁飞，我一定要拜他为师，跟他学武。你真的是为了要杀鬼子才找梁飞学功夫的？是啊。嗯，要是中国青年都像你一样。何愁日口不灭啊！说得好。哎，我明天报纸、啊、就写这个：十万青年十万兵，人人都学梁飞，驱除日口，天下太平。哎，怎么称呼你啊？问这干嘛？你是记者。我明天就把你写上报纸，你就要出名了。还算了。哎，你还没告诉我你叫什么名字呢？下次再说吧。我还找梁飞呢，再见。哎，梁飞啊，你到底在哪儿啊？是，秘书长，我一定严查此事，给马委员一个满意的答复。好，张成武，到。你马上去查一下。有人在嘉陵饭店附近抢劫了护送马委员的摩托车，他们的人认定是我们特战局的人所为，马委员非常的愤怒，把状都告到秘书长那儿去了。你马上去查一下，是谁这么胆大妄为？报告局座，这件事我听说了，是，是尚西武干的。
，上期回重庆了。是，他跟梁飞他们一块儿回来的。回来了，就要夹着尾巴老老实实做人，不要以为立了这么一点点功，就可以在重庆胡作非为。去，马上想办法找到上期五，带着他去马尾岩那里，让他当面认罪。是。上气无啊，真不让我上气。你怎么在这儿啊？哼，咱们俩这算是他乡遇故知呢，还算什么呀？这话应该我问你吧。我是我是瞎溜达溜达到这儿，你不会也是瞎溜达吧？我用得着溜达吗？我家就在附近，我回家走这条路，不奇怪吧？哦，你家在这附近啊？那我改天得去登门拜访了。哎，好了，哎，不耽误你了，你赶紧回家吧。你有预定房间吗？冯甘露，好，请跟我走。先生，您请。先生，您这边请。冯甘露，先生，来点什么茶呢？我等一个朋友，一会儿一起点。好，你先坐。哎，怎么是你啊？这茶楼不会是你们家开的吧？您喝什么茶？你喝什么茶，我喝什么茶，我不挑。是冯甘露，没错啊。您喝什么茶？不是说了吗？你喝什么茶，我喝什么茶。您喝什么茶？你你刚才问我什么？你再说一遍。您喝什么茶？呃，蒙顶甘露三两支。只喝这一种茶吗？也可是蒙顶石化七八支。梁飞，欢迎你到重庆。是你啊！哎，还真是你啊！啊，这太让我惊喜了。我现在，你知道我现在什么心情吗？什么？有很多话想说，但是又憋在这儿，不知说什么才好。哎，反正你应该知道。我知道，我都感觉得到。说实话，能够和你再次并肩作战，我也很荣幸。而且，我一直在等着这一天。这真是太好了。来，坐，坐下说。但是梁飞，咱们是在重庆，所以一切都需要谨慎。以后除了在这个地方。在其他任何地方，我们还是需要保持一定的距离。还希望你能原谅我的冷静。我明白。不管怎么样，我现在心情是豁然开朗。说吧，要我到重庆来，有什么任务？这次，组织上届陆军部给你庆功的名义是特意把你调到重庆，主要目的，是想让你铲除在重庆的日德分子。我猜到了。我跟他们已经交过一次手了。基本了解一些情况了。随着抗战的深入，日寇在重庆也加紧了破坏
，而且针对的都是后方的爱国人士和抗日将领。日特为首的是一个作战经验十分丰富、很狡猾，也非常难以对付的狙击手。说句老实话，特战局的人还有我哥，始终也没有找到什么有用的线索。所以，我们的目的是希望你能在最短的时间内找到他，并且铲除掉他。为了确保你行动上的顺利，我们是借用陆军部和特战局的名义，请你来参加此次活动。但是梁飞，你的直接指挥者是我，所有你们在重庆的任务，都由我来协助。坚决服从命令，保证完成任务。等任务完成以后，我还想把你带出重庆。这些儿女情长的事情。在这次任务当中，咱们就先丢掉，好吗？那现在你想喝什么茶？我不喝了，我得回去赶紧汇报了。记住，我走之后三分钟，你才能离开。是，首长。试试手下，我要是进去啊，你们这里边所有人的手下全没了。嗯，好嘞，那里面请。算了算了算了算了，飞哥要是知道了，非得弄死我不可。不是，你这啥子意思嘛？在这都转了好几圈了，你想干什么？那什么，兄弟，这个赌场里边很大吗？当然。能开多少桌啊？你想知道，你自己进去看呢。哎呀，算了算了算了算了，对不起啊，告辞啊，告辞。妈呀！你这是干什么呀，赖老板呐？我真不知道你里面装的是什么呀？那些东西啊，我们根本就没动啊。您就放心吧。放屁！我告诉你说。那可是我花了大价钱在南洋进的高档烟丝，竟然被你给掉包了！哎呀，赖老板呐，您就是借我一百个胆子，我也不敢呐。我们就是个棒棒，挑担送货的，求求你饶了我们吧！打死也不承认是吧？行，不把货给我也行，给钱总行吧？共计八万啊！告诉你。家伙，老子不赊账！哎呀，老板呐、啊，这是冤枉啊，冤枉、啊！想耍赖？老子就姓赖，你能赖过我？不给钱是吧？好，拿人顶账啊！来人！把他闺女给我留下顶账！哎呀，哎呀，赖老板呐，是的呀！哎哎哎哎哎哎哎哎，老板，放开我！不是这位大哥，现在可是文明社会啊！你这么着，你抢人闺女，这不够文明吧？看你意思，你是文明人，有钱，路见不平，拔刀相助啊！好啊，拿钱赎人呢，共计十八万，您出钱，我放人。哎，怎么样，好汉？我说你这人怎么坐地起价啊？啊，刚才八万呢，这会儿就十八万了，没你们这么干的吧？我说过，我姓赖，这是买卖，得看行情。现在行情见涨，所以价就高了。嗯、哎，我看你呀、啊，不仅姓赖。怎么个意思？这么着吧，我给你起一更好听的名儿，想不想听听？嗯，叫乌龟王八蛋。哎呀，找死啊！给我打！别跑！别跑！别跑！别跑！哎，快走！干啥、啊？黑子哥
这，嚯！我说你们买这么多东西啊，那花钱不心疼啊？这花上边的钱又不是花你的钱，你这心疼什么呀？哎，孩子，要我说，你也应该买身新衣服。这明天就庆功宴了，你别穿的跟个土包子似的啊，也精神点儿。我啥时候像个土包子了？还精神点儿？我这身不挺好的吗？你再说了，穿那个板正的，我连路都不会走。不会走就爬着去。我爬着我，我我也不愿穿他那个。哎，站住！别跑！别跑！嘉靖，站住！别跑！欺负我兄弟！哎，别跑！这是这俩人，站住！那么冲动！住手！别给我住手！什么什么？别跑！这可算完了。等我住手。没事吧？我告诉你们啊，我这位兄弟，山东大汉。你动我们一下试试啊！哎呀呵，还有帮手，给我上！你你，停！哥，哥，打你喽！打你喽！停！哥，哥，给我狠狠的打！哟，小姐，有事儿？有事儿。哎，哎，哎，嘿，哦妈！别打，别打！别别别别别别别别！别打！啊我，这回知道厉害了吧？我告诉你啊，欺负老实人没有好下场。哎，干什么？干什么？李总，不是，老总，我们不是闹事儿。老总，我这出包完粮的，我们这事儿啊。对呀。黑子，走，走，走，走，走，走，快点，走，快点，别别别别别别别走。这些人刚到重庆就惹祸，于山庄这种事儿就不用麻烦你亲自出马了，我派人把他们接回来。好，请放心。张成武到，去坐。你马上派人去趟警察局，把梁飞手下被关押的人都接出来。梁飞手下的人。他们怎么会被关在警察局呢？还不是无事生非，这些事情你不要操心了。总之，接回来派人盯住了，别让他们在重庆到处乱跑，惹是生非。是。我这惩恶扬善、除暴安良，有什么不对的吗？我觉得家将做的对，这路见不平就得拔刀相助。我有说你们做错了吗？他做的对，要是我在现场，我也会这么做。只不过，这件事完了以后，会有很多人关注我们，那我们以后行动的时候就会很不方便了。我当时就是脑子一热，我也没想那么多。佳佳，这件事你很勇敢，我真没想到有这样的勇气。要是放在以前，我根本不相信这事会是你做的。不是，飞哥，你这是你夸我呢，还是批评我呢？怎么，我的态度不够真诚吗？<笑>太真诚了，那我只好欣然接受飞哥的表扬了。<笑>当之无愧，当之无愧啊！黑<笑>子，哎，八路军办事处那边的领导有什么指示？上级领导指示我们，在明天庆功宴上。要保持礼节，自律自己，不卑不亢。好，大家都听见了，明天就是庆功会了，这可是上级对我们的指示。还有，我要宣布一个任务，这个任务非常的复杂，而且很艰巨，你们要有心理准备。那你说半天到到底啥任务啊？还记得我们刚到重庆的时候经历的事情吗？在重庆，潜伏了很多日特分子。他们整天搞暗杀，而且日益猖獗。上级领导指示我们，要尽快除掉这些潜伏在重庆的日特分子。
这回敌在暗，我们在明，所以你们一定要保护好自己，这样才能确保我们有效的清除敌人。如果我没猜错的话，这件事情应该是特战局那边的任务吧？而且尚大哥应该也是其中的一份子吧？我干我自己的，跟他们没关系。可咱在这儿人生地不熟的，上哪找那日本特工去？要我说，咱就回山东，到山东到前线打鬼子那多过瘾。哪里有敌人，哪里就是前线。这回重庆就是前线，咱们一定要想办法完成上级交给我们的任务。小妹，我得给你泼点冷水。在前线打仗，你怎么折腾都可以，无论你用什么方法，采取什么手段。只要消灭敌人，就能取得胜利。但这是在重庆，有很多方法和手段你使用不上。有些时候，就像老虎逮耗子，有劲儿使不上。另外，这件事情，徐宗勉一直在做，你突然接手，他心里肯定会不高兴。所以这次任务，你不单单是针对日特，还要防止背后有人搞小动作。谢谢你的提醒，我一定会注意的。你放心，咱们战队一定会完成这个任务。同时，我希望你能够加入，这样的话，我就能多一份胜算。对啊，西武哥，你跟梁飞哥一起合作，肯定没有办不成的事儿。你加入我们吧。你都得把这个给我记上，要不然没有气质，你知道吗？记这破玩意儿就有气质了，记这破玩意儿我能气着，整个破上料绳你绑脖子上，你不难受啊？你这么说话可就不对了、啊。我怎么不对了？你看看我，我看你干什么呀？我看你，你要不愿意看我没事儿，你看看人习武，为什么我们两个都这么精神饱满、神采飞扬？就是因为人靠衣服，马靠鞍。说谁是马呢？我告诉你啊，黑子，你要这么由着性子来，咱们战队的这个形象就毁在你一人身上了，你知道吗？你啥意思啊？啊，那你是说我是一颗老鼠屎，害一锅汤是吗？那你自己说的，我可没说。我听你就是那意思啊。我这是为你好，你这可太冤枉我了。我怎么冤枉你了我？我佳庆，你没被冤枉。听见没？梁飞都这么说了，你到底啥意思啊？我话没说完呢，人王家将说的对。我跟你说，你要是不把这记上，你呀就成了一颗老鼠屎，坏了我们这一锅汤了。行、啊，家长说的对，我就记上呗，给他记上，记死。哎，你轻点儿，记得把扣子都扣上。一会儿把腰挺直了，头抬高了，拿出点气质来，让人家好好看看我们战队的精气神儿。啊，嗯，扣子系上。哎，腰挺直了，头抬高。啊，轻点，挺胸。把扣子系上。抬头，挺胸。啊，腰稳直，抬头。哎呦，你这是抬头挺胸吗？哎呦呦呦呦呦呦呦呦！看不着了。可不是嘛。被你们的光芒灼伤了我的双眼啊，简直光芒四射呀！哎呦，今天这嘴抹蜜了呀！哎，别说，你今天这身看着还不错呀。哎，我就想不明白了，平时同样一身衣服穿你身上，怎么看着那么不顺眼呀、啊？今天别说，哎，今天像什么？今天像不像一个绝对的电影明星啊？<笑>终于像个人了，从他嘴里我就听不着好的。哎，你还别说，小梅今天穿这身可是真漂亮，这走大街上我都快不认识了，是不是啊，西武？西武哥，你看我穿这条裙子好看吗？还别说，你穿这身真挺好看。
。你好看有啥用？穿这身能打仗啊？等打完仗，我天天让你变着花样的穿。真的？我就等那天。まさか召集人が重慶に戻れるとは。作戦は奴に邪魔された。では召集部は今度も両人と手を組む可能性はありますでしょうか。一連の出来事から見て、その可能性は高い。でないと召集部が過料判定の近くに姿を現さない。では今回の行動は絶好の機会ですね。奴らは両費に打ち上げをするために警備をものすごく厳重にしている。下手に手を出すわけにはいかない。だから必ず警備の隙を見つけろ。絶対奴を生きて返すわけにはいかない。両兵を殺し、山本先生に認めてもらう。はい。一杯汤。